ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரா வணக்கம் மேடம் நான் திருநெல்வேலி மாவட்டம் குற்றாலம் இருந்து குமரேசன் பேசுறேன் சார் ஓகே சார் எனக்கு யாருக்கு சார் பார்க்கணும் எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க பிறந்த தேதி 16 8 16 8 1973 73 73 உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் கும்பராசி மீன லக்னம் கும்பராசி மீன பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க இரவு 8 42 8 42 இரவு என்ன சார் கேட்க போறீங்க வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க என்ன கேட்கணும் சந்தேகம் கேளுங்க எனக்கு வந்து இப்போ வந்து கடன் சுமை அதிகமா இருக்கு அதுக்கு அடுத்தால வந்து உடல் ரீதியா இப்போ 15 ஏழுல எனக்கு ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க கடன் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கு ஆமா கடன் ஆரோக்கிய குறைவு பிளஸ் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இருக்க சூழ்நிலை வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற சூழ்நிலை எனக்கு வந்துருக்கு அதனால மிகுந்த போராட்டத்துல இருக்கேன் சரி இதுல இருந்து எனக்கு ரிலீஸ் கிடைக்குமா அடுத்தது எனக்கு குரு மீசம் சரி குரு மகரத்துல மீசம் ஆயிட்டாரு ஆனா குரு மகரம் வந்து திருசூனியம் அடைந்த விடா இருக்கு அதுல எது நன்மைகள் உண்டா நான் வீட்டுல வந்து சனி கேது இருக்கு தற்போதைக்கு வந்து கேது சில சனி புத்தி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கேன் ஆமா கேது சில சனி புத்தி ஜாதகத்துல வந்து ஒரு கிரகம் எந்த அமைப்புல ஒரு பாவகம் எந்த அமைப்புல இருக்கின்ற அப்படின்னு கணிக்கிறதுக்கான ஏராளமான துணை அமைப்புகள்ல ஒண்ணுதான் திதி சூன்யம் திதி சூன்யத்துல இருந்ததுனாலே வந்து எல்லா அமைப்புகளும் நல்லா ஆயிடுறது அப்படின்றது இல்ல ரெண்டாவதாக லக்னாதிபதி வலுவழந்தாலே வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நடக்கும்னு அடிக்கடி சொல்றேன் லக்னாதிபதி வலுவழந்து இருக்கிறார் கடன் நோய் அமைப்புகள் இப்போது உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு கடனும் தேவையில்லை நோயும் தேவையில்லை லக்னாதிபதி வலுவழந்தாலே அதாவது இடம் இருந்தாலே வந்து உள்ளே வந்து சில விஷயங்கள் பூந்து விடும் இடம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் முழுக்க அடைச்சு கிடக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி வலுவழந்து அவர் வந்து நேர் வலு இழந்திருக்கிறாரு ஆட்சி ஆட்சி உச்சம் இல்லாமல் நீசமாக இருக்கிறார் நீச பங்கமும் அங்கே இல்லை ரெண்டாவது சுக்கரன் வந்து நீசமாகி சுக்கரனை இவர் பார்க்கறது நல்லது இப்போ கே தசவை ஏழு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சோதனையாகத்தான் இருந்திருக்கும் கடந்த ஆறு வருட காலமாக கடன் நோய் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பாபத்துவம் உள்ள சனி செவ்வாயோட எந்தெந்த கிரகங்கள் சேருதோ அந்த பாபத்துவம் உள்ள சனி செவ்வாயுடைய காரகத்துவங்கள் அது நிச்சயமாக செய்யும் சனியின் காரகத்துவம் கடன் நோய் எதிரி இந்த கடன் நோய் எதிரி இப்போது உங்களுக்கு ஆறு வருடமாக இருக்குது ரெண்டாவது தனுசு லக்கணத்திற்கும் மீன லக்கணத்திற்கும் மிகப்பெரிய கொடுமைகளை செய்யக்கூடியவர் சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் நேரடியாக ஆட்சி உச்சம் அப்படி இப்படின்னு எங்கேயாவது ஒரு கேந்திர கோணங்கள் இருந்தார்னா கடுமையான பலனை செய்வார் நல்ல வேலையாக உங்களுக்கு நீசமாகி அதன் பின்னர் குருவின் பார்வையில் ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே சுக்கர தசை சுயபக்திக்கு பிறகு இந்த கடனற்ற நோயற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நடக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தொடரத்தான் செய்யும் பௌர்ணமி யோகம்ன்றதையும் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இந்த பௌர்ணமி யோகம்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் அந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் பிறந்த ஒரு பௌர்ணமி யோக அமைப்பிலையும் பிறந்திருக்கிறீங்க ஆகவே பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறகிறவர் சரியவே மாட்டார் அப்படின்றது ஒரு விதி அடுத்து வருகின்ற சுக்கரதசை நீசனை நீசன் பார்க்கின்ற அமைப்பில் உங்களுக்கு கடனை தீர்க்கக்கூடிய அமைப்பாக கொடுக்கும் சுக்கரதசை வரவே கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா அதனுடைய இன்னொரு விதிவிலக்கு உங்களுக்கு இங்கே இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதாவது சுக்கரதசை நேரடியாக ஆட்சியாக இருந்து ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட நிலைமையில் ஒருவருக்கு சுக்கரன் வந்து மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்வார் இங்கே நீசனாகி அவர் மறைமுக அமைப்பில் வந்து குருவின் இன்னொரு நீ நீச குருவின் பார்வையை வாங்கி இருக்கிறதுனாலையும் லக்னாதிபதியின் பார்வை பெற்ற கிரகங்கள் வந்து நிச்சயமாக பெரிய கெடுதல்களை செய்யாது அப்படிங்கிற அடிப்படையிலையும் உங்களுக்கு வந்து சுக்கரதசை உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சுயபக்திக்கு பிறகு ஆகவே தற்போது இருக்கின்ற கடன் நோய் அமைப்புகள் வந்து இன்னும் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷங்களில் முழுமையாக தீரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் குருஜி அடுத்ததான் ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கங்க சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்ணீங்க விழுப்புரத்துல இருந்து பண்றோம் பத்மாவதி என்னோட தம்பிக்காக கேட்கணும் ஓகேமா டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்கமா உங்களுக்கு 2 12 1982 82 நைட் 11:00 மணிக்கு 11:00 மணி ராசி நட்சத்திரம் இது மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் எட்டாம் இடங்கள் சனி செவ்வா போன்ற பாவ கிரகங்கள் இருக்கும்போது ராகு போன்ற பாவ கிரகங்கள் இருக்கும்போது 
ஒருவருக்கு திருமணம் வந்து மிகப்பெரிய தடங்கல்களை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற அந்த அமைப்பின்படி மிதன ராசியாகி மிதன ராசியாகி ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல ராகு கேதுக்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதும் ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் உச்சமாக இருக்கிறதும் இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் தம்பிக்கு கடினமான திருமண த தடை தாமத விஷயங்கள் இருக்குது சிம்ம லக்னம் லக்னம் லக்னாதிபதி எல்லாமே கொஞ்சம் வலுவிழந்து இருக்கின்ற ஒரு சூழல்கள் ராசியில் ராசியிலேயே ராகு கேதுக்கள் இருக்கிறதும் இப்போ அடுத்து வரப்போகிறது அஷ்டம சனி வர போகிறதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் அவங்க தம்பி கல்யாணம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் அவங்க தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை காலகஸ்தி போய்ட்டு வர சொல்லுங்கள் காலகஸ்தி போய்ட்டு வந்தால் சூரியம் சம்மந்தப்பட்ட பரிகாரங்களாம் நான் ஏற்கனவே விண்டிவியில் சொல்லியிருக்கிறேன் மாலை மலரில் எழுதியிருக்கிறேன் எந்த ஊரில் மறக்கிறீங்க விழுப்புரம் சூரியனார் கோயிலுக்கூட போயிட்டு சொல்லுங்க சென்னையிலே ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்தில் பழமையான சூரியன் கோவில் ஒன்று இருக்கு அந்த சூரியன் கோவில் இந்த சென்னைக்கு பக்கத்தில் ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கும் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற சூரியனார் கோவிலுக்கும் ஒரு முறை காலகஸ்திக்கும் போயிட்டு வர சொல்லுங்க இது மூணும் வந்து ஒரு பரிகாரம் அஷ்டம சனி நடக்கும் என்னம்மா வியாபாரமும் ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேங்குது லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் தான் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அவருக்கு கை கொடுக்கும் இப்ப இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயது வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லாத ஜாதகம்மா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அஷ்டம சனியினால பணம் சொந்த வாழ்க்கை இது ரெண்டுமே நல்லா இருக்காது அடுத்து வரப்போகின்ற அமைப்பில் வந்து மிதனராசிக்கு அஷ்டம சனி வரப்போகிறதுனால ஒரு ரெண்டு வருஷம் பண விஷயங்களில் கொஞ்சம் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் ஏழை அஷ்டம சனி அந்த அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இவருக்கு திருமணமாகும் திருமணத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து தன்னுடைய நாற்பது வயதுலேருந்து நல்லா இருப்பார் இந்த மாதிரி ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் உச்சமாகிறதும் ராசியோடையே ராகு கேதுக்கள் இருந்து ராசிக்கு ஏழாம் இடம் கெட்டு போயிருக்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸான ஒரு அமைப்பு ஆனால் நாற்பது வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பார் இப்போ தான் இன்னொன்று சிம்ம லக்கணத்திற்கே சனி திசை வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த சனி திசை தானே இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க அவருக்கு இந்த சனி கலத்திர ஸ்தானம் கலத்திர ஸ்தானாதிபதின்றதுனால தன்னுடைய முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் கடன் நோய் எதிரி மாதிரியான விஷயங்களை கொடுத்து பிற்பகுதி ஒன்பதரை வருஷம் தான் நல்ல பலன்களை செய்வார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு உங்கள் உங்கள் தம்பிக்கு வந்து சனி திசை ஆரம்பம் முதல் ஒன்பதரை வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் அவருக்கு நிம்மதியற்ற ஒரு சொந்த வாழ்க்கையும் தொழில் வாழ்க்கையும் இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூனுக்கு பிறகு இவர் நல்லா இருக்கணும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கல்யாணம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் இவர் மனைவியோடு இருப்பார் அந்த அந்த அமைப்பிலிருந்து இவர் நல்லா இருப்பாருமா கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் பொறுங்க நான் சொன்ன அந்த மூணு கோவிலுக்கும் போயிட்டு சொல்லுங்கள் நாற்பது வயதிற்கு பிறகு அனைத்திலும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்ந்து பேசலாம் ஆமாம் ஏற்கனவே நம்ம விண்டிவி நேர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப இதை இதை பற்றி தெரியும் அந்த ஒரு தாமதமாகிறது இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் மிடில் கிளாஸ் ஆண்களுக்கு வந்து எப்போ கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிடில் கிளாஸ் ஆண்கள்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு நேரம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் இது குருஜி நேரம் வணக்கங்க மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க வந்து கால் பண்றீங்க பேர் சுந்தரராஜன்ங்க திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் எனக்கு தாங்க ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 18 3 1971 18 3 1971 உங்களுடைய பிறந்த நேரம் 4 2 நிமிஷம் மாலை 2 நிமிஷம் மாலை ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க அனுஷம் விருச்சிகம் அனுஷம் விருச்சிகம் என்ன கேக்கனா ஐயா வணக்கங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஐயா ஒண்ணும் சூழ்நிலைக சரியில்லைங்க இன்னும் ஒண்ணும் சரியில்லையா ஆமாங்க சுக்கரன் திசை இருபது வருஷம் படித்து எடுத்துருச்சு சரி சுக்கரன் திசை ஆரம்பிச்சுனே தாடி எக்ஸ்பைடுங்க சுக்கரன் திசை முடிஞ்சு இப்போ சூரிய திசை ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுதாங்க சுக்கரன் திசை முடியல மனைவியும் விட்டு போயிடுச்சு மனைவியும் விட்டு போயாச்சு ஆமாங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு டிசம்பர் மாசம் எட்டாம் தேதியிலிருந்து பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சதா உங்க கேள்வி சொல்லுங்க 
என்ன தொழில் செஞ்சா சூரிய திசை ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சூரிய திசையில வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் தெரியாத தொழில பண்ணாதீங்க நாற்பது வயதுக்கு மேல நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல நான் சொல்லுவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா தெரியாத தொழில்களை யாரும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு வந்து எந்த ஒரு தொழிலும் வந்து சரியா வராது புதிய தொழில்கள் கற்றுக்கொண்டு வர்றது தெரியா வராது உங்களுடைய அமைப்பின்படி நெருப்பும் நீரும் கலந்தது நெருப்பும் நீரும் கலந்ததுன்னா உணவுத்துறை அதாவது டீக்கடை மாதிரியான அமைப்புகள் அல்லது செங்கல் கிரஷரு கட்டிடம் கட்டுகின்ற பொருட்கள் இந்த மாதிரியான தொழில்கள் தான் உங்களுக்கு வரும் நெருப்பும் நீரும் கலந்த தொழில்கள்னா டீக்கடையில் உடனடி டீக்க உடனடியாக சாப்பிட்டு போகிற பொருள் உட்காந்து சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாம் வேண்டாம் இட்லி தோசை அப்படின்றத ஆரம்பிக்காமல் ஒரு பக்கடா ஒரு ஸ்நாக்ஸு இந்த பேக்கரிஸு உடனடியாக சாப்பிட நின்று கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டு போகின்ற ஒரு பொருட்கள் அந்த அந்த துறையில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தால் நிச்சயமாக செய்யலாம் அடுத்து வந்து கட்டிடம் கட்டுகின்ற பொருட்கள் சிகப்பான பொருட்கள் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு தேவையான பொருட்களை விற்கிறது ஜல்லி மண் டைல்ஸு கல் கிரஷரு அந்த மாதிரியான செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தை தோண்டுதல் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் போர் போடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இவை இரண்டை தவிர செவ்வாயும் சந்திரனையும் தவிர வேறு எந்த விதமான தொழில்களும் உங்களுக்கு கை கொடுக்காது அதே நேரத்தில் சூரிய திசை ஆரம்பிச்சிட்டதுனாலையும் சூரியன் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் இனிமேல் வாழ்க்கையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டிசம்பர்லேருந்து கஷ்டப்பட்ட நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்லேருந்து நல்லா இருப்பீங்க ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் உங்களுக்கு எல்லா நிலைகளிலையும் நல்ல பலன்கள் மட்டுமே நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ஒரு மூன்று கிரகங்கள் வந்து நீசமாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு கிரகம் நீசமாக இருந்தாலே மூன்றும் நீசபங்கமானதற்கு சமம் அப்படிங்கிற விதியின்படி எல்லா கிரகமே நீசபங்கமாக இருக்குது லக்னாதிபதியே சுபத்துவமாக இருக்கிறாரு அதனால் வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும் அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிறக்கும் முதலிருந்து வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க மனைவியோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து அடுத்ததா ஒரு நேயர் இருக்கான் அவங்ககிட்ட பேசலாம் அதை வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் இது குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்கிட்ட கால் பண்றீங்க என் பேர் ஜெயக்குமார்ங்க பையனுக்காக கேட்கறேன் ஓகே சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 11/11/2015ங்க 2015 11/11 பிறந்த நேரம்ங்க பிறந்த நேரம் வந்து 1:20 நைட் 1:20 நைட் ராசி நட்சத்திரம் ராசி வந்து தனுசு ராசிங்க தனுசு ராசி இல்ல துலாம் ராசி சிம்ம நட்சத்திர சிம்ம லக்னம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் சிம்ம துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் ஆமா மூன்று நான்கு வயது பையன் என்ன கேக்கணா சார் பையனுக்கு நேரம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு சார் பள்ளிக்கூடமே போக மாட்டேங்க நிறுத்தி இல்லாமங்கிறது சரியா போக மாட்டேங்கிறாங்க என்ன அது பேசுறீங்க நாலு வயசு பையன் வந்து பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டானா நிறுத்திடுவீங்களா நீங்க இல்லைங்க சார் பணம் கட்டி சேர்த்து இருக்குதுங்க மறுபடியும் அதனால இப்ப எப்படி இருக்குங்க என்னதுன்னு பாக்க சார் நான் கேக்குறேன் நீங்க நாலு வயசுல ஸ்கூலுக்கு போனீங்களா சார் நாங்க ஆறு வயசுல தான் சார் கையேட்டுனா போனோம் சார் கரெக்ட் தானே அப்ப நீங்க நாலு வயசுல ஸ்கூலுக்கு போலல உடனே என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க நீங்க நாலு வயசு பையன் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் என்ற நிறுத்தி இல்லாமனா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கே அவனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல இல்லங்க சார் உடம்புமே உடம்புமே கெட்டிட்டு இருக்குங்க 8 வயது வரைக்கும் சிம்ம லக்னத்துக்கு வர கூடாத ராகு தோஷம் நடக்குது முதல்ல நம்ம நல்லா இருந்தாதானே பிள்ளைய படிக்க வைக்க முடியும் நமக்கே வந்து பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்ற போது அப்புறம் நமக்கு எப்படி நம்ம பிள்ளை எப்படி நிறுத்தி இல்லாமல் எந்த கே எந்த அமைப்பில் நீங்கள் நிறுத்தி இல்லாமன்ற கேள்வியே கேட்கக்கூடாது நம்மளை வந்து அதாவது பள்ளி ஒரு ஒரு இதே வந்து பள்ளி பருவத்தில் என் துடுக்கடைக்கு பள்ளிக்கு அனுப்பாத பாதக நான் என் அப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 வெண்பா ஒன்று இருக்கு பள்ளி பருவத்தில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் என்னை வந்து அடிச்சு நிமித்தியாவது என்னை வந்து கல்வியை கொடுத்துருக்கணும்ல என் தகப்பேன் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் பாடின ஒரு அமைப்பு இந்த நேரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த குழந்தைய சீரா அந்த குழந்தை ஒரு எட்டு வயசு வரைக்கும் ராகு தசை எதா இருந்தா என்ன உடம்பா இருந்தா எந்த குழந்தை குழந்தைனா உடம்பு சரியில்லாம தான் போகும் இன்னைக்கு மூக்கு சிந்தோம் நாளைக்கு வந்து ஜோரம் அடிக்கும் அதுக்கடுத்து இதா இருக்கும் அப்படித்தானே நம்மளும் வளர்ந்தோம் நம்மளை மட்டும் வளர்க்கலையா நம்மளே ரெண்டு பிள்ளையை வளர்க்கறதுக்கு இத்தனை கஷ்டப்படுறோம் என் தாத்தா எல்லாம் பதினஞ்சு பிள்ளைய பத்தி எப்படி வளர்த்தார் தெரியல ஆக சூரிய உங்களுக்கே ஜோதிடத்துல ஒரு ஜோதிடத்துல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரியறதுனால தான் இந்த லக்ன ராசி நட்சத்திரம் எல்லாம் சொல்றீங்க அப்ப வந்து சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னத்துக்கு வரக்கூடாத திசை என்ன ராகு திசை உங்கள் மகனுக்கு ராகு திசை எட்டு வயசு வரைக்கும் வரக்கூடாத ஒரு அமைப்பு எட்டு வயது வரைக்கும் ராகு திசை சிம்ம லக்னத்திற்கு வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்றேன் இதுல வந்து ஒரு சுருக்கமான ஒரு தேரி இருள் இருள் கிரக திசைகள் வந்து ஒளி மிகுந்த லக்கணங்களுக்கு வரக்கூடாது அப
அப்போ உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு ஜோசியம் வரும்போது நம்ம வந்து ராகு திசை நடக்குது அப்போ குழந்தைக்கு வந்து அந்த இயல்புக்கு மாறானது நடக்கும் நம்ம குழந்தைய அக்கறையாக பார்த்துக்கணும் அதற்காகத்தானே பெத்து வளர்க்குறோம் சரி என்ன கேட்கணும் வேற என்ன கேட்கணும் எட்டு வயசு வரைக்கும் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கும் சார் பெரியவனும் நல்லா இருப்பாங்க சார் அதுதான் சார் எட்டு வயது எட்டு வயதுக்கு பிறகு லக்னத்துல திக்பலமாக இருக்கிற குரு திசை நடக்குது அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட எட்டு வயதுல இருந்து எட்டு வயதுல இருந்து இருபத்தி நான்கு வயதுக்குள்ள சகல விஷயங்களும் நேர்மையான முறையில சரியான பருவத்துல கிடைக்கக்கூடிய குழந்தை உங்க குழந்தை சுவாதி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறனால அதாவது அமாவாசை யோகம் சந்திரன் ஏற்கனவே இருள் அடைந்திருக்கிறார் பூரண அமாவாசையில் இருக்கிறார் ஆக சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா கொஞ்சம் சோம்பலா கொஞ்சம் மந்தமா தான் குழந்தை இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம தானே அதை சீர்படுத்தி கொண்டு போகணும் நம்ம தான் வந்து குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஆகவே இந்த குழந்தையின் மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் தனி கவனம் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கும் தனி கவனம் இன்னொன்று நல்ல வேலையாக ராகு வந்து சுக்கரன் செவ்வாயுடன் இணைந்து இரண்டாம் வீட்டில் அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான கண்ணி வீட்டில் இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் ஒரு படிப்பை நிறுத்துவது போன்ற கெடுதல்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு தீராத வியாதி இந்த மாதிரி என்ன விஷயங்களை கொடுக்கவே மாட்டார் அவர் கண்ணியில் இருக்கிறார் அவர் வந்து நீசனோட எப்போது நீசனுடன் இருக்கின்ற ராகு நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் செய்வார் அந்த நீசனுடைய அந்த நீசன் இவராக இருக்கணும் சுபராக இருக்கணும் ஆக சுபராகிய நீசனோடு சேர்ந்த ராகு நிச்சயமாக சுப விஷயங்களை செய்வார் லக்ன சுபராகிய செவ்வாயுடனும் இயற்கை சுபராகிய சுக்கரனுடனும் சேர்ந்து கண்ணியில் இருக்கின்ற இந்த ராகு எட்டு வயது வரைக்கும் படிப்பில் மந்தம் படிப்பில் கவனக்குறைவு இது போன்ற விஷயங்களை மட்டும்தான் செய்வார் வேற விஷயங்களை பெருசாக செய்ய மாட்டார் ஆகவே துலா ராசி உங்களுக்கு என்ன ராசி சிம்மராசி வெளியிலாலும் <laughs> அதனால எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பிள்ளைய வந்து படிப்பை நிறுத்த கூடாது படிப்பை நிறுத்துறதுக்கான சூழல்கள் இங்க இல்ல உங்களால பணம் கட்டி படிக்க வைக்க முடியலன்னா அரசாங்க அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிக்க வைங்க எட்டு வயது வரைக்கும் கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்க இருக்கக்கூடிய குழந்தை இது எட்டு வயதுக்கு பிறகு நல்ல மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள புள்ள நல்லா படிச்சு நல்ல விதமா இருப்பான் லக்னத்துல திக்பலம் உள்ள குருவின் திசை வர்றது மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே எட்டு வயதுக்கு பிறகு நீங்களே இந்த குழந்தையால நல்லா இருப்பீங்க எட்டு வயது இந்த குழந்தையின் எட்டு வயதுக்கு பிறகு இன்னும் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு உங்களுடைய அமைப்பு ரொம்ப பெரிய நல்ல உங்க ஜாதகப்படி அப்படித்தான் இருக்கும் தற்போது தற்போது வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு வருஷமா உங்களுக்கு பண நிலைமைகள் சரியில்லாதனால இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வருது இந்த மாதிரி எண்ணங்களை தூர வச்சுட்டு கரெக்டா வந்து பிள்ளைய படிக்க வைங்க எட்டு வயசுல இருந்து உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப பெரிய இருக்கும் உங்க இந்த இந்த குழந்தையோட எட்டு வயசுல இருந்து உங்களுடைய தொழில் நிலைமைகள் நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைத்துமே செதுக்கப்படுகிறது ஒரு எண்ணங்கள் சீராக்கப்படுகிறது எந்த பருவத்துல நம்ம ஒரு பதினஞ்சு இருபது வயசுக்குள்ள தானே அப்ப வந்து ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி தேவையில்லை இன்றைய காலகட்டத்துல பாருங்க முன்னெல்லாம் வந்து எட்டாவது படிச்சிருந்தா டிரைவர் லைசன்ஸ் இப்ப எட்டாவது படிச்சிருந்தா டிரைவிங் லைசன்ஸ் கூட கிடையாது பிளஸ் டூவோ டென்த்தோ பாஸ் பண்ணியிருந்தா தான் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கூட கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு அடிப்படை கல்வி வந்துருச்சு இந்த இந்த நிகழ்ச்சி இந்த 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 சம்மந்தத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு இது தெரியுது ஒரு ஒரு கதை ஒரு நிகழ்ச்சி கூட ஒன்று படித்தேன் முன்னாள் முதல் ஒரு க காமராஜர் அவர்கள் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கல்வி புரட்சியை ஏற்படுத்தினவர் இந்த கல்வி புரட்சியை ஏற்படுத்த அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன் ஐம்பதுகளில் அவர் முதல்வராக இருந்தபோது இந்த மாதிரி கல்வியே இல்லை ஏன்னா ஸ்கூல் அவர் தான் ஒரு மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஸ்கூலை வந்து நிறைய நிறுவி எல்லாரையும் படிக்க வச்சிருக்கிறார் ஒரு நேர நேரம் பார்த்தலாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் 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 சார் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க பாயா திருநாவுக்கர் சார் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போறீங்க திருநாவுக்கர் சார் என்ன பார்க்க போறோம் ஓகே சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 30 7 24 74 ஆமா உங்க பிறந்த தின நேரம் 7 மணி 7 மணி காலையா மாலையா மாலை 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 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசி வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 ஆமா சார் பொண்டாட்டியும் புரிஞ்சிக்கல நம்மள ஆமா சார் புள்ளையும் புரிஞ்சிக்கல 
ஆமா சார் எப்ப கூடுவாங்க நல்ல வேலை பாக்கெட்ல ஒரு நூறு ரூபா போய் கேட்டா கூட நம்ம பண்ணாலே ஒளிறாங்க எல்லாரும் ஆமா சார் அதுவும் போன நவம்பர்ல இருந்து சுத்தமா நல்லா இல்ல போன நவம்பர்ல இருந்து சுத்தம் ஒண்ணும் கிடையாது டிவி வால்யூமா குறைங்க போன நவம்பர்ல இருந்து சுத்தமா ஒன்னும் கிடையாது இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பூராட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனி வெளியில போற வரைக்கும் வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்காது நம்மளை யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்திலையும் ஏமாற்றம் நம்பிக்கை துரோகம் எல்லாத்திலையும் பணம் இல்லாத நிலைமை உலகத்தை புரிஞ்சு கொண்டு வந்த ஒரு காலகட்டம் தற்போது உங்களுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிற காலகட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் இன்னொன்று இந்த மகர் லக்னத்துக்கு சூரிய திசை சந்திர திசையாக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏற்கனவே சூரிய திசையும் சந்திர திசையும் ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷம் நடந்திருக்கு ஆக வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு இளமை பருவத்தில் இருபது வயசுக்கு பிறகு நீங்கள் சுத்தமாக இருபத்தி நாலு வயசுலேருந்து நல்லா இல்லை இருபத்தி நாலு வயசுல இருந்து அந்த சூரிய திசையும் சந்திர திசையும் உங்களை ஒரு அந்த வயதுக்கே உரிய எந்த விஷயங்களையும் அனுபவிக்க விட்டு இருக்காது சந்திர சந்திர திசை முடிஞ்சிட்டதுனால இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் எட்டுல இருக்கிற செவ்வாய குரு பாக்குறார் ஆகவே இந்த பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது முழுக்க இந்த மூன்று வருடங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லாத காலகட்டம் பணம்னா என்ன தொழில்னா என்ன வேலைனா என்ன பணம் இல்லாத நிலைமையில நம்மளை வந்து உலகம் எப்படி பார்க்கும் அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டம் இப்ப வந்து அதுதான் இப்ப உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு சொந்த பொண்டாட்டி கூட மதிக்க மாட்டான் மாற்றம் வரும் ஆகவே அடுத்த வருடத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிறக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லா விஷயங்களும் நிம்மதியான சூழல்கள் வரும் தனுசுராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே ஒரு நாற்பது வயதுல இருக்கிற எல்லாருமே அவங்க உங்களுடைய தகுதி இருப்பிட வயது இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க மனைவி பேர்லயா இருக்கட்டும் குழந்தைகள் பேர்லயா இருக்கட்டும் மற்ற சுற்று சுற்றுப்புற நன்ன உறவினர்கள் பேர்லயா இருக்கட்டும் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் இப்போதைக்கு நீங்க தடுமாற்றம் மனம் உங்களுக்கு இருளடைஞ்சிருக்கு நீங்க குழந்தைகள் நல்லா இருப்பாங்க எல்லா கஷ்டமும் விலக போகுது குழந்தைகள் நன்றாக இருப்பார்கள் ஐந்தாம் இடத்தை ஐந்தாம் இடம் கொஞ்சம் வலுத்திருக்கு ஐந்தாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே பௌர்ணமி அதாவது ஐந்துக்குடியவர் ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனின் பார்வையில் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆகவே அவங்க ஜாதகம் யோக ஜாதகம் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல புதனும் சுக்கரனும் சனியும் இருப்பது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு இப்ப ஜாதகம் செயலற்று போன ஒரு நிலைமையில இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூன்று வருடமும் உங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கடுமையான ஒரு காலகட்டம் பத்தொன்பது முடியட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரஞ்சுல இருந்து ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு மனைவியோடு இருக்க முடியும் குழந்தைகளோடு இருக்க முடியும் எல்லா விஷயங்களும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில இருந்து அப்படியே மெது மெதுவாக ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில ஒரு சகஜமான வாழ்க்கைக்கு வருவீங்க ஒரு குறையில்லாத ஜாதகம் எந்த விதமான முடிவு கோர்ட்டு கேஸ் எல்லாம் போக வேண்டாம் போனா உங்களுக்கு தான் அசிங்க கேவலம் உங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்காது ஆகவே போக வேண்டாம் மனைவியே தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கவ கொஞ்சம் இதாக இருங்க நேரம் சரியில்லைன்றதுக்காக கொஞ்சம் இதாக இருங்க அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் இப்போ வரப்போகிறது ஒரு சிறிய இடைவேளை ஐயா தொடர்ந்து இப்போ வந்து இடைவேளைக்கு முன்னாடி ஒரு தனுசு ராசி நேரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நேர் வந்திருக்கிறாரா பார்ப்போம் நேர் நேர் வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நடக்கு <laughs> சந்திர திசை நடக்குதா சிம்மராசி சிம்ம லக்னம்னா அதிகாலையில பிறந்திருக்கணும் நீங்க விடிஞ்சா இப்ப இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியா இருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் சிம்மராசி சிம்ம லக்னம்னா தான் இங்க போட்டுருக்கலாமே ஏன் இவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சிருக்கிறவங்க அதிகாலையில ஒரு ஒரு மணிக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதிகாலையில ஒரு ஒரு மணிக்கு கார்த்திகை பதிமூணு கார்த்திகை பதிமூணாம் தேதி கரெக்ட் தான் மகம் நட்சத்திரம் ரெண்டுல குருவும் சனியுமா ஒரு 
அமைப்புகளுக்கு <laughs> 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 செவ்வாய் தசையில் ஆரம்பத்தில் கல்யாணம் ஆகும் எப்போ வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ப்ர பார்க்காதீங்க அந்த நேரம் சரியாக துல்லியமாக இல்லைனாலே வந்து ஒரு எப்போ கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றத துல்லியமாக சொல்ல முடியாது செவ்வாய் தசை ஆக இந்த அமைப்பின்படி செவ்வாய் தசையில் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் ஆனால் திருமணம் உண்டு என்ன இருந்தாலும் அங்கே ரெண்டில் குரு இருக்கிறாரு சனி வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக திருமணம் உண்டு உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நாற்பது வயது தான் அந்த நாற்பது வயதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஏன் திருமணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் தாம்பத்திய சுகம் நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு இவர் இருக்கிறார் சுக்கரன் இருக்கிறார் சுக்கரன் மூன்றாம் இடத்துல வலுத்து புதனோடு இருக்கிறதும் குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற சனியோடு குரு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறதும் நிச்சயமாக செவ்வாதசை செவ்வாதசை முடிய போது இங்கே இந்த ஒரு மணின்னு கணக்கு போட்டால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலையில் முடியுது ஒரு முன்ன பின்ன நீங்கள் பிறந்திருந்தால் கூட நான் சொல்லுவதே போல் ஒரு ஆறு மாதம் முன்ன பின்ன திருமணம் நடந்துடும் ஆகவே அடுத்த வருடம் உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து அடுத்த நேயர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க பேசலாம் அது வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன கால் பண்ணுறீங்க அருண் குமார் திருச்சியிலேருந்து ஓகே சார் யாருக்கு பார்க்க போகிறீங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் சார் பதினெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆ பிறந்த நேரம் திருவாதிர நட்சத்திரம் மிதன ராசி தானே திருவாதிர நட்சத்திரம் மிதன ராசி நீங்க வேற ஏதாவது ராசி சொன்ன மாதிரி இருந்தது அமைப்புகள் <laughs> இப்போதைக்கு <laughs> விருப்பப்படுற கல்வி எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் இல்லை ஏன்னா இப்போ ராகு திசை வந்து பதிமூணு வயசு வரைக்கும் ஏற்கனவே ஒரு பத்தாவது வரைக்கும் அவர் நல்லா படிக்கலையே இப்போ வந்து குரு திசை நடந்தாலே துலா லக்னத்துக்கு குரு திசை நடந்தாலே ஒரு இக்கன்னா வைப்பார் எப்போவுமே நினைச்சதான் நடக்கக்கூடாத ஒரு குரு திசை அமைப்புகள் இருக்கு ராகுவும் வந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் குருவும் வந்து அப்படி ஒன்றும் பெரிய நல்ல அமைப்பில் இல்லாமல் இருக்குன்ற ஒரு சூழல்களில் கல்வி வந்து அவர் நினைத்தபடி கல்வின்றது குழந்தை என்ன நினைக்குதோ அதுதான் நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து டாக்டர் ஆகணும் நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் ஆக ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு அதை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்கிறதும் நல்லா வராது மகனுடைய விருப்பப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்றத மாதிரி பாருங்கள் அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஒன்பது வயதிற்கு பிறகு எல்லா வகையிலையும் சனி தசை புதன் தசை சுக்கர தசை வர்றதுனால நல்ல அமைப்புகள் நடக்கும் கல்வியை பற்றி இப்போதைக்கு கேட்கட்டா ஏன்னா வந்து என்ன இப்போ இப்போ அடுத்து வந்து அஷ்டம ஜனை ஆரம்பிக்க போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பத்தொன்பது இருபது இருபது இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு வருஷமும் அஷ்டம ஜனையோட ஆதிக்கத்தில் இருப்பார் அவரே கொஞ்சம் சோம்பலாக இருப்பார் ஒரு மார்க்கு பத்து மார்க் குறையும் ஆகவே இப்போது நீங்கள் கேட்கின்ற கல்வியுடைய அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடம் வரைக்கும் இந்த பையனுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய மகனுக்கு நல்ல பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறேன் ஆகவே வந்து நான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்றது எனக்கு புரியல எந்த காலேஜில் கேட்குறீங்க இன்னொன்று இந்த துறையில் வருவாரான்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் அவ வருவார் வரமாட்டாருன்னு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதை கேட்கல காலேஜ் சீட்டு கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க சரியில்லாத ஒரு அமைப்பு இருக்குது ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு மகன் மேலே கொஞ்சம் அக்கறையாக கூடுதலான அக்கறையோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருபது இருபத்தி ஒன்று கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும்னா வேறு விதங்களில் சொல்லலை மகனுடைய பழக்க வழக்கங்களில் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கல்வி அமைப்பில் வந்து கொஞ்சம் குறைகள் இருக்கும் ஆகவே இருபத்தி ரெண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடத்திற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ஏன் இந்த மிதன ராசிக்கார இப்போ இப்போ பார்த்தோம்னா தனுசு ராசி மிதன ராசியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த மிதன ராசிக்கு ஏன் இந்த குழந்தைக்கு இந்த பையனுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பிறந்திருக்கிறாரு பதினேழு வயசு கல்லூரிக்குள்ள நுழையிற பருவம் அந்த நேரத்தில் வந்து அஷ்டமச்சனை வரைக்குது அஷ்டமச்சனையும் குருதசையும் நடக்கும்போது அஷ்டமச்சனையும் 
அஷ்டமச்சனையும் குருதசையும் நடக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் அஷ்டமச்சனை நடந்துகிட்டு இருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு நிறைய இது வந்துடும் ஒரு மனிதனுக்கு அஷ்டமச்சனையும் அஷ்டமச்சனையோ அல்லது இந்த அமைப்போ நடக்கின்ற ஒரு நேரத்தில் வந்து அவருடைய மனம் இருளடைந்து அவருக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் கூடா நட்புன்னு சொல்லுவேன் ஒரு கல்லூரி பருவத்தில் வந்து ஒரு பையனுக்கு வந்து அஷ்டமச்சனை நடக்குதுனா இல்லாத பழக்க வழக்கங்கள் கற்றுக்குவோம் அவனுடைய அமைப்பின்படியே வந்து அவனுக்கு யாராவது தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அல்லது இந்த வயதிற்கே தேவையில்லாத மன அழுத்தங்களான காதல் தோல்வி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு கல்லூரி பருவத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ நடக்கும் அந்த அமைப்பு அந்த பையனுக்கு அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் படிக்கிறது தவிர மற்ற எல்லா வேலைகளையும் அந்த நபர் செய்து கொண்டிருப்பார் அப்படிங்கிறத தான் ஒரு விஷயம் ஆகவே அந்த விஷயமும் நடக்க போகுது ஆக இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பெற்றோர்களுக்கு மிதன ராசிக்கார இளைஞர்களை கொண்ட பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற ஒரு ஆலோசனைன்னு சொல்லலாம் அறிவுரை சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை ஜோதிடமும் ஒரு ஜோதிடராக சொல்லக்கூடிய சில ஆலோசனைகள் மிதன ராசி குழந்தைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோர்கள் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக பெண் குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்குது அவர்களை வந்து அக்கறையோடு கவனித்துக் கொள்ளுதல் இந்த பள்ளி பருவத்தில் பதின் பருவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பதிமூன்று வயதிற்கு பிறகு பத்தொன்பது வயது டீனேஜ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ஒரு பதிமூன்று வயதிலிருந்து பத்தொன்பது வயதில் குழந்தைகள் வந்து எதற்காக தாய் தகப்பு விட்டு விலகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ன வந்து இவங்க வந்து ஒண்ணு வேலையிலேயே கவனமா இருக்கிறாங்க பணத்திலேயே கவனமா இருக்கிறாங்க அல்லது நான் ஒருத்தன் இருக்கிறதையே நான் ஒருத்தி இருக்கிறதையே இவர்கள் கணக்கில் கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து அந்த பதின் பருவத்து குழந்தைகளுக்கு மனதில் ஏற்படும் அப்ப அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய வேலைப்பழு அல்லது நம்முடைய நிர்பந்தங்களின் காரணமாக குழந்தைகள் வளர்ந்து விட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களையே பார்த்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ற போல அவர்கள் வந்து வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மனசுல நம்மளை எரியாம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம குழந்தைகள் இருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த பதின் பருவத்தில் தான் பெற்றோர்களுடைய அரவணைப்பும் பெற்றோர்களுடைய ஆதரவும் குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் தான் இந்த மாதிரியான அஷ்டமச்சனை ஏழரைச்சனை காலங்களில் ஜோதிட ரீதியாக குழந்தைகள் வந்து ஒரு சில தவறுகளை எங்கே அன்பு கிடைப்பதாக நம்புகிறார்களோ அந்த இடத்துல போய் அவங்க வந்து பள்ளத்தை நோக்கி நீர் பாய்வதை போல அந்த இடத்துல அவங்களுடைய கவனம் இதுவும் பள்ளி பருவத்தில் கல்வியிலிருந்து செதறி அங்கே போகிறது அதனால தான் அந்த சுக்கரதசை நடக்கும்போது ஒரு பெண்ணோ ஆணோ காதல் வயப்படுகிறார் பாலியல் விஷயங்களில் போய் மாற்றார் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஆகவே இந்த பதின் பருவத்து குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள் வந்து நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஜோதிட ரீதியாக நம்ம சொல்லணும்னா கூட இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த நே அந்த முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு தாய் வந்து ஒரு நல்ல தோழியாக இருப்பது ஒரு ஆணுக்கு தகப்பன் வந்து நல்ல தோழனாக இருப்பது இது போன்ற விஷயங்களை இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் வந்து நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் வர்றதே இல்லை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அஷ்டமச்சனை ஏழ்ரச்சனை காலங்களில் கஷ்டமான காலகட்டங்கள் நடக்கிறதே இல்லை தகப்பன் தோழனாக இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவன் சீக்கிரமாகவே வந்து வீட்டுக்கு வர்றதோ அல்லது அந்த வயதிற்குரிய ஒரு விஷயம் இன்னும் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் எப்படி பார்த்துருக்குறேன்னா வயது வந்து தன்னுடைய வயதை மறந்துட்டு இளம் வயது நண்பர்களோட இளம் வயது வாலிபர்களோட அப்படியே இறங்கி பழகின்ற ஆண்களும் பெண்களும் இருக்கிறாங்க தன்னுடைய வயதையே மறந்துட்டு ஒரு இருபது வயசுக்கு நம்மளால சில விஷயங்களை நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியறதில்ல எடுத்தோடனே என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வயதானவராக இருந்தால் அந்த காலத்தில் ஜெமினி கணேசன் சாவித்திரி நடித்த அந்த படம் உடனே அந்த இடத்துல ஒரு இளைஞர் எந்திரிச்சு போயிடுவார் அவருக்கு ஜெமினி கணேசன் சாவித்திரின்னு சொன்னாலே ஆகா இந்த கிழம அறுக்க போகிறது இந்த கிழத்தில் இந்த இந்த மாதிரி நேரத்தில் கழுத்தில் ரத்தம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இந்த காலத்து கூட இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஜி வி பிரகாஷ் வந்து என்ன நடிச்சிருக்கிறாரு ஜி வி பிரகாஷ் கூட நடிச்சிருக்கிற நடிகை எப்படி நடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு ஆரோக்கியமாக ஒரு இளைஞனோட டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வயதானவர்களையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆக எப்போது நம்ம வந்து ஒரு இளைய தலைமுறையோட இணக்கமாக அவர்களுடைய ஆர்வத்தில் இறங்கி போறோமோ இப்போ வந்து நான் சிறப்பு காட்சி நேர்கொண்ட பார்வை பார்த்தேன்னு சொன்னேன் அந்த சிறப்பு காட்சியை பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரே ஒரு இடைவெளியை முடிச்சிடலாம் ஆமா அதாவது ஒரு சிறப்பு காட்சி நேர்கொண்ட பார்வையே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த சிறப்பு காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆரம்பத்துலேயே வந்து அந்த நேர்கொண்ட பார்வையில் ஒரு ஏன்னா திரைப்படம் பார்த்து கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் நிறைய கேப் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமா எப்படி மாறி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஒரு ஆங்கில திரைப்படத்தில் வர்ற பாடல் காட்சி போல் அந்த 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 படத்தில் ஒரு பெரிய பாடல் காட்சி ஒரு மாதிரியான ஒளி அமைப்போடு வந்தது அப்போ தமிழ் சினிமா இந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சா அப்படின்றத நம்ம வந்து வேறு மாதிரி இது பண்ணிக்கிறோம் அதே தான் ஒரு இளைஞனோடு ஒரு தகப்பனோ அல்லது ஒரு முதியவரோ அல்ல
அடுத்த வாரம் வந்து இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இந்த கற்பு ஒழுக்கத்தை பத்தி நம்ம ஆரம்பத்துல பேசணும் இந்த கற்பு ஒழுக்கத்தை பத்தி பேசுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து அடுத்த வாரம் வந்து ஆணுக்கான கற்பு அப்படின்றத பேச முயற்சிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிச்சோம் நன்றி சார் இன்னைக்கு நம்மளோட குரு நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தலைப்புலாம் எடுத்து நாம வந்து உரையாடி இருந்தோம் ஆனா அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஐயா வந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விகள் அனைத்துக்கும் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பதில் அமைச்சாரு இதே மாதிரி அடுத்த வாரமே உங்க எல்லாரையும் வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி